。ということで始まりました。ティーチャーモトです。今回はローマの代表的な世界遺産、トロロマーノです。入場にはトロロマーノとコロッセオの共通チケットを買うのが一般的です。今回は事前予約チケットが取れず、当日券は2時間待ちでしたので、現地ツアーに参加しました。コンダクターは入場前にもローマの街の話をしてくれます。えー、ここで今回のイタリア旅を紹介しておきます。正直、早く入りたい気持ちがありますが、集団行動なので仕方ありません。ちなみにこの時の遅れと、トロロマーノのトイレ休憩時のコンダクターの無駄話のせいで、その後のコロッセを滞在時間がかなり短くされてしまいました。じっくり見て回りたい方は、個人手配が良いと思います。フォロロマーノはローマのフォーラムという意味つまりローマ帝国の政治の中枢でしたすぐ隣にあるコロッセオに知名度では負けますが闘技場であるコロッセオより当時ははるかに重要な施設でしたセージと宗教が一体化していたローマ時代ですのでいくつもの神殿やバジリカ、彫刻、凱旋門などが見られます。最後に登るパラティーノの丘からはコロッセオをはじめローマの市街が一望できます。
Coming down the Quirinale, which is set here. I was a kid when we started the business. Yeah, the great part. because it's very, very blasphemous to burn a Latin body here. Remember, these are minor religious areas. Mm. So, this is our religious area. So, this is
And the Vestal Virgins were those ladies, huh? and they were Christians. Uh, all these statues are made with the exception of this one. about fix yourself and nobody's better at them since they're so materialistic they can fix everything now they merge the greeks are merchants philosopher uh, literally different things they don't fight they drive back the best do not be conquered that's the best we can do to military people unless there's alexander the greek which is a together and well europe starts to exist from this very unlikely thing Anyway, here much later, this is the Temple of Romulus. Hey, back to the Del Emperador, in the year 70. ではいよいよ今回のハイライトパラティーノの丘へと登っていきます。
こちらの庭園を抜けると、ローマ一望の展望台です。ここは何時間いても楽しい場所です。
コンダクターの無駄話を聞かずに、一人でのんびりしていると、グループを見失ってしまいました。グループの姿はどこにもありません。バラバラになるのはいいのですが、コロッセオ入場チケットを渡されていないので不安です。グループからはぐれて不安ではありましたが、ただ不安がっているのももったいないので、開き直って、気になる場所があれば、しっかりチェックしつつ、降りていくことにします。ティトスの凱旋門まで来てやっとグループを発見しました。
こちらからフォロロマーノを出ます。コロロマーノの後はいよいよコロッセオ入場ですが今回はここまでとなります今回のイタリア旅はこんな感じとなっておりますではまたお会いしましょうアディオスミーゴーチャー